杜鹃，我派人在街上找了一圈，听一个卖生煎的说，如梦姑娘好像上了大帅府的车。小姐，小姐，没拦住。是。红叶哥，你今日怎么突然过来了？怎么来找我求和？我告诉你啊，我可不是这么好哄的。打扰这个小姐，我来找个人。走，萧红叶，你什么意思？啊？你当我大帅府是什么地方？我提醒过你，让你别伤害他，你怎么就不听了？我不知道你什么意思。我可没有什么耐心的，分明有人看见他上了大帅府的车，把他交出来。你敢杀我？你忘了我爹是谁了吗？动我的女人，你是不想活了吗？我爹去外地出差了，这几天车被我哥借走了。走。小红叶，我告诉你，只有我是全心全意爱你的。那个贱丫头吃着碗里的，看着锅里的，你早晚有一天会栽在她手里的。这是两年前的各大报纸。你想问的事情，都在这上面了。当时，顾家是巨贾之家，罗成首富。顾老爷子打个喷嚏，那整个罗城都要倒三倒啊！可谁知，这样名声显赫的一个大家族，三十多口人，竟然惨遭萧红叶杀害，当做上位的垫脚石。他真是心狠手辣，丧尽天良啊！顾家没有一个人活下来吗？据我所知，没有。萧红叶存心想要灭门的话，就算侥幸留有活口，恐怕也难逃他的毒手吧。如梦，你怎么突然问起这件事情？少爷，杜军带人闯进来了。糟了，他发现你的行踪了。需要一个真相。稀客呀，他人呢？你要不要先回府上看看，再来质问人？他回家了，不然呢？他就是过来送个东西。难以想象，双手沾染鲜血的督军大人，竟然会对一个丫鬟动真心。周子辰，我警告你，如梦是我的女人，你离她远一点。我只是想提醒杜军，今时之地位来之不易，切莫感情用事因小失大。毕竟，想要再找一个像顾家那样的人肉梯子，可就难了。谨言慎行。我有说错吗？你敢说顾家灭门案不是你做的？你没有踩着顾家人的血肉上位，小红叶，梦回午夜的时候，你就不怕顾家人找你索命吗？比起不择手段，我们彼此彼此。督军果然敢做敢当啊！我也不妨实话相告，我不仅喜欢如。还会和你公平竞争，就凭你，你也配？如梦。如梦，你怎么了，如梦？